Ik zou eerst met elkaar willen bidden. En trouwe Vader, we zongen net, groot is uw majesteit. Heer, we bidden, wilt u vanavond met uw majesteit in ons midden zijn. Heer, en net zoals net de regen, de aarde bevochtigde, Heer, bidden we om uw heilige geest. Dat die door de rijen zal gaan, Heer, en alle harten zal aanraken. Heer, u zegt in Jezaja dat de dorstigen mogen komen tot de water, Heer. En dat ze mogen nemen, mogen kopen, Heer, zonder prijs, wijn en melk. Heer, we bidden dat ook uh, de boodschappen, de getuigenissen mogen bijdragen, Heer, tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Heer, en uh, wilt u uh, mij ook uh, de leiding van uw heilige geest geven? Heer, uh, dank u wel dat ik hier ook uh, mag staan. En we zongen het net ook, Heer, als Gods getuige. Heer, niet uit mezelf, maar door het verheerlijkend werk wat u gedaan heeft in mijn leven. Heer, we zeggen u toe alle dank en alle eer, alle lof. Om Jezus wil. Amen. Ja, het is best indrukwekkend om zo hier voor zo'n volle zaal te staan. Ja, ik ben, wat ik ook al bad, dankbaar dat ik hier uh, iets mag doorgeven. Omdat ik het zelf in mijn leven heel erg gemerkt heb hoe belangrijk het is om mensen om je heen te hebben die iets delen over het werk wat God in hun leven deed. Geen ingewikkelde dingen, maar dat je echt iets mag proeven van het leven met de Heer Jezus en in de vermoeidheid en in de krommingen van het leven, dat je dan ook bemoedigd mag worden en opgebouwd mag worden in je geloof. En ik hoop ook dat ja, mijn woorden zo uh, mogen neerdalen op jullie. Ik ben Job van Beek, ik ben uh, 33 jaar. Ik woon in Krim van de IJssel, ik heb een vrouw en uh, twee kinderen. En ik mag eigenlijk wel zeggen dat uh, de Heer altijd wel uh, genadig is geweest in mijn leven. Eigenlijk heeft altijd mijn geweten wel uh, gesproken. Als ik op het randje liep, of als ik over het randje liep, dan was er altijd die stem die mij zei, teruggaan. Teruggaan. En uh, ja, dat is genade achteraf, als ik dat zo uh, mag uh, zien en proeven. Uh, wat ook wel bijzonder was, ik was altijd buitengewoon jaloers op de kinderen van, uh, van God. Ik ben ook christelijk opgevoed en ja, zij hadden iets wat ik niet had. Ik ben ik altijd jaloers op geweest, al vanaf jongs af aan. En ik herinner mij, uh, het kwam ook zo vanmiddag weer in mijn gedachten, dat ik een keer de kerk uitliep. En ik was een ventje van uh, acht, negen. En, uh, toen regende het buiten. Ja, wat zeg je dan als jochie van, va- van acht, negen, als je vijf kilometer moet fietsen door de regen? En dan zeg je, wat een vervelend weer. Ik drukte me iets anders uit. En toen was er een vrouw, een kind van God, en, uh, een oude vrouw. En die zei, jongen, dat moet je niet meer zeggen. Die regen krijgen van de heren. En dat maakt al zo'n indruk op mij dat ik het gewoon nog precies weet. En ik weet niet of die uh, vrouw nog leeft, maar als ik ze daar tegenkom, weet ik nog precies. Zou ik ze nog meteen herkennen. Ja, dat is ook heel mooi dat de Heer dat gewoon ja, toch uh, op je pad brengt. En we, ik heb ook in het leven uh, ook de kwetsbaarheid en de broosheid leren kennen van het leven al heel jong. Ik heb een broertje, uh, toen ik zelf twaalf was, die was twee en uh, hij is bijna verdronken. Gelukkig mag hij nog leven. Maar hij zwaar lichamelijk en verstandelijk gehandicapt. En dat heeft een enorme impact op, je, op ons gezin. Ik was de oudste. Een gezin wat uiteindelijk zes kinderen telt. Met mijn broertje erbij. En ja, dan ga je zo je weg. Je was net voordat ik mijn eerste dag bij de drie zou starten. En het gebeurde op zaterdag. En dan gaat alles op zijn kop. Dan gaat het leven op je kop van je ouders. Van mezelf. En ook, ja, dan komen toch andere verantwoordelijkheden ook op je schouder. En wat er daarna gebeurde, dat is jaren later. Als op mijn 25e ik kreeg een uh, vriendin van ons, uh, van Jan, Janneke, mijn vrouw en mij, een bericht dat ze uh, leverkanker had. En uh, ik heb vrij dicht bij dat over, bij dat, bij dat, ja, zij is uiteindelijk overleden. En daar heb ik vrij dicht bij mogen staan. En dat was eigenlijk voor het eerst uh, in mijn leven dat ik zo dicht bij een kind van God mocht ja, uh, komen. Zij kon echt getuigen van de Heer. En uh, heeft al diepe indruk op mij gemaakt dat ze... Uh, Net voor haar sterven ging zingen, Psalm 42, vers 5. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht even zingen, daar ik hem verwacht. Ja, dat uh, wilde ik ook. Maar ik had het niet. God uh, was wel in mijn leven aan het werk, maar... Ja, bekeerd worden, dat uh, was voor mensen die... Uh, ja, daar kom ik niet bij. En uh, de jaren daarna, en misschien wel mooi om te vertellen, ze is ook begraven en op haar grafsteen staat... Uh, hier rust het lichaam van Andrea 
hof het vissen tot de dag dat haar heer haar komt halen. Ja, dat wilde ik ook. Zo uitzien naar die dag en zo verlangen. Uh, ik noem gewoon even een aantal dingen die tekenend zijn geweest voor mijn leven. Een aantal jaren geleden raakte mijn schoonvader ernstig ziek. Hij had een tumor, dus een risicovolle operatie. En, uh, nou, hij mocht daar levend doorheen komen, ook met een hersenbroeding later nog. Alleen hij is daardoor wel zwaar uh, ja, aangeraakt, uh, lichamelijk ook verstandelijk. En heeft ook diepe impact op het leven waar je inmiddels uit bent als, als vader, als, uh, als moeder, Janneke. En uh, ja, je maakt dat zo van afstand mee en dan ja, kwam ik heel sterk op mijn hart van ja, ik moet ook... Uh, dit aardse huis verlaat en voor zijn rechterstoel verschijnen. Ja, dat heeft de Heer echt willen gebruiken om mij stil te zetten voor hem. En dan komt de vraag, ja, hoe word ik zalig? Daar heb ik echt mee lopen worstelen. En ik weet nog dat ik een avond heb gezegd, ja, Heer, hier heeft u mijn hele boeltje, volgens mij ja, werd het net ook gezegd. Hier heeft u mijn hele boeltje, Heer. Ik kan mezelf niet zalig maken. Ik zat helemaal in de knoop met uitverkiezing, met uh, aanbod van het hel, met uh, bekering geloof, wedergeboorte. Ik heb gezegd, Heer, ik weet maar één ding, ik verlang naar u. Hier heeft u mijn leven. En er staat in uw woord dat wanneer er iemand naar u toe komt, dat u hem niet meer zult uitwerpen. En daar heb ik maar vast geklampt. En het was niet zo dat ik diezelfde avond volledige vrede heb, maar vanaf dat moment is wel een Heer echt door gaan werken in mijn leven. En ja, ik ben hem daar zo dankbaar voor. En wat, je dan, wat bij mij gebeurde is, ja, dan ga je lezen, dan ga je zoeken. En dat deed ik al, maar wel om die, dat hou vast vast te houden. En ja, ik begon ook mee over dit onderwerp met mijn vrouw te praten. En dat hadden we eigenlijk nog nooit gedaan. We spraken alles, maar over geloof praten, ja, dat was iets voor in de binnenkamer. En wat wil nou het wonder, dat de Heer ook gewoon in haar leven aan het werk was. En ja, dat is uh, onuitsprekelijk dat de Heer gewoon uh, ons trekt en in ons werk is, eigenlijk naast elkaar. En dat mag dan bij elkaar komen en ja, dat is heerlijk. Ook samen zoeken en uh, samen ploeteren ook af en toe. Ook samen bidden en uh, ja, dat is heerlijk en dat gun ik ook iedereen die hier mag zitten. Dat leven en uh, ook samen. Uh, rond die tijd, dat is uh, vijf, zes jaar geleden, kwam ook mijn zus en uh, mijn vader krachtig tot geloof. En, ja, dat was ook heel erg mooi. Ik weet, weet ook zeker, en ik hoef, het niet, ik hoef het niet eens aan te kijken, want ze zitten aan mijn rechterhand aan de zaal, dat ze ook voor mij gebeden hebben en voor mijn vrouw. Want dat is ook het verlangen op mijn hart. Zodra je de Heer Jezus gaat kennen, wil je niks anders dan andere mensen ook de Heer Jezus gaan kennen. En dat is ook mijn gebed voor, uh, voor jullie. En ja, als ik... Uh, dan terugkijk, drie jaar geleden was ik hier voor het eerst, oktober. En ik weet nog dat ik hierheen reed en ik stond in de file. Dat uh, gebeurt voor mij altijd als je vrijdagmiddag hier rond 4, 5 uur rijdt. En ik heb gebeden, heren. Ik weet niet of ik zondag als ik naar een hartkrijgconferentie kom. Maar als het zo is, wilt u mij laten zien, anders rijd ik door. En dan ga ik niet weg voordat het zaterdagavond is. En uh, de heer heeft het zo willen bevestigen, ook uh, zo tot mij willen spreken, ook door het lied... Ik noem het altijd, uh, eens was ik een vreemdeling, maar het heet volgens mij anders. Ik zou het ook zo willen zingen. Uh, ja, dat was uh, heerlijk dat God dat ook gewoon wilde gebruiken. Om ook uh, ja, echt een heel duidelijk moment van, ja heren, u heeft ook mij gewassen met uw bloed. En ik mag ook uh, straks bij u zijn. En ja, dan uh, is die vreugde in je, in je leven die je ook komt. En dan verlang je ook om naar meer zegen te zijn. En ja, daar wil ik eigenlijk een beetje mee afsluiten. Dat is psalm, wij lazen zondag altijd psalm 93. En uh, dat is natuurlijk een echte zondagpsalm. En dat raakt mij nog elke keer. En ik denk dat ik dat ook wel mag doorgeven, ook van de Heer. En er staat in de laatste verse, psalm 92, excuus, vers 15. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris. Volgens mij staat in de staatvertaling vet. En groen zijn om te verkondigen dat de Heer waarachtig is. En dat is ook mijn gebed voor de oudere generatie. Dat zij ook uh, ja, wakker worden. Echt wakker worden. En ik weet dat er Godvrezende ouderen ook onder ons zijn. Maar dat ze ook hun rol en hun verantwoordelijkheid ook uh, gaan zien. En ook opstaan. Zeker ook voor de jeugd. Want wat de jeugd nodig heeft, is identificatiefiguur. En ik uh, denk dat ik zijn naam wel mag noemen. Vanmorgen open hij, Mark Wat. En... Ja, dat onze oudere mannen en vrouwen zo groot van de Heer mogen spreken. Iedereen op zijn eigen manier. Maar dat heeft de jeugd, dat heb ik ook zo nodig gehad. En ik heb het gemist. En ik heb nog een opa en een oma die heel oud zijn. En die niet, uh, ik denk niet uh, de vrijmoedigheid hebben, waarvan ik weinig kan proeven van het leven met de Heer. En ik bid voor ze elke dag. Maar ik hoop dat er ook tussen ons 
ja, opa's en oma's, als ze opa en oma mogen zijn, zijn die voor hun bi- kinderen bidden. En ze niet meer loslaten in gebed en ze neerleggen voor de troon van genade. Want dat hebben we echt nodig in deze tijd. Dus die boodschap wilde ik in het bijzonder ook van meenemen. En ook wel eens jongeren. Misschien kan je van alles denken over de ouderen. En uh, leg ze ook uh, in gebed bij de heren neer. En uh, volhard daar ook in.